哥。在台湾呢，我们要吃包美食，那来这边当然不能放过丹麦人喽，来一起去吃爆丹麦美食。<笑>我们台湾第一集呢，就抖内内爸爸喽，让我们一起感谢菲利普家电的抖内内。那我们把时间拉回二十分钟前我们出门的时候。大家好，我们刚睡醒，今天要出去玩，要拍美照。可是怎么办？衬衫好皱。这些帅哥会喜欢皱巴巴的我吗？这样该怎么办才好呢？没问题，别担心，这时候使用我们的飞利浦手持挂烫机。它很轻便，很好携带，我们就这样子带来欧洲。拍美照怎么样？最怕什么？皱巴巴。对，没错，我们一起来烫衣服。首先呢，它有别于其他的挂烫机，它很棒，是它有这个开关，就是它开的时候才能加热，非常的安全。哦，有些不小心烫到。对，我边烫边跟大家介绍，我们这一招团购的是新鲜人礼盒，它全网全世界只有这边在卖，全面七折。这礼盒呢，里面是手持挂烫机，随时体面煮。它里面有这个飞利浦挂烫机、飞利浦除毛球机，总共三个颜色可以做选择。另外呢，还。赠送一瓶扩香，这样子三个只要不到两千块，一九九九，非常划算，赶快。非常划算，赶快团起来！蒸汽好强啊，蒸汽很强，而且你知道吗？它表面是独家超导技术熨烫板，它是陶瓷涂料，不公司、不刮伤，对你来说非常友善的材质哦。直接烫给大家看，我们用过，很好看。你看，出门旅行是不是要带一台？你看，你看，你看。大家看 ，Magic， 烫完了。它本来刚买来就是有点皱皱的，怎么会烫到这样子？它飞利浦的手持挂烫机，大家来团购支持起来喽！快点，我们旅费就靠大家了。那我们去吃丹麦美食喽 ！Go Denmark Go Go World， 初体验。Oh, 哦，小心一点啦、啊！来吧，来吧。<笑>第一件要吃的是这个，这也不会念。Brand Van Han， 听说他们家的肉桂卷很厉害，我们来吃吃看。我们这边很像文盲哎，然后什么都不会讲，不会念。天哪、啊，它的橱窗好美哦，好吃。我们看第一件是要想要大爆吃。我们的早餐，这边是丹麦内分泌的推荐，这样推荐美甲梦贝店，听说必吃的肉桂卷。然后我们看起来这太好吃了，我们又点了这个 cheese cake made lemon curd 肉桂卷，我们刚刚请它加热，我来吃吃看喽。它中间是满满的肉桂，那是像糖浆吗？你看它里面。非常湿润，然后再加上上面那个糖霜，有点脆脆的口感，热热软软的。它是属于化胎型的肉桂卷，因为它肉桂卷里面有包馅的。对啊，好像肉桂做成糖霜那种酱，湿湿软软热热这样子。那整体来说，我觉得肉桂没有想象中那么呛辣，就肉桂味其实比例占比较低，它本身是甜味比较重一点，可是还是很好，它口感很棒，就是皮酥，然后里面很湿软这样子。这个可以在欧洲路边喝拿铁了。苦，哦，好洗脑哦，味道很重，有奶味，奶味比例比较偏低，可是很香的呀。各位帅哥警报，五、四、三、二、一，很帅很高。他<笑>卖很多帅哥，我们来点一个起司蛋糕，我们来吃吃看。我喜欢，它奶味好重，重到不行。它是很绵的化开的那种慕斯，就是很好吃。有点下面的饼干都是化开，对，上面饼干很松松绵绵，配上上面梅果就整个很清爽，然后本身又酸酸的，这很好吃，这反而不会腻耶，嗯，重点是两个，重点是它中间有类似那种柠檬塔那个酸酸的酱，这个很好吃，第一餐这样子很棒。接下来我们经过这个斐特烈教堂，很漂亮哎、欸。斐特烈教堂呢，它又称为大理石教堂，它是为了纪念奥尔登堡王朝登上丹麦王位的三百周年纪念。最初这个教堂呢，它的设计都是要以大理石来建造，但是因为这个花费太高了，所以剩下的都是用石灰石打造，只是它也是叫做大理石教堂这样子。碰碰啦，近看很美，很壮观，哇，很漂亮。
亲眼看很壮观，因为上面那个雕花、雕刻、石柱啊等等的，连雕像都很细致、很典雅，然后做工非常的精细。这样，最近嘉义不是盖一个那个吗？我真不要讲出来是谁，那个欧风真的是四不像，拜托不要再盖，我们可以盖出自己的特色或是很有色彩。但是你不要做的不三不四，你就学一半，很丑，真的很丑。然后这教堂上的圆顶啊，光直径就有三十公尺。我们走来正面这边了，好壮观！这边每条小路走出来都好漂亮哦，天哪、啊！我皱巴巴的脸，他们就是到处都很美，就是每走一步就是洗涤身心灵的，漂亮。他们就是生活到处小细节都很有设计感，很典雅。像你这种美感强迫症的人，在这边就是如鱼得水，就。再加上台湾最近选举要到啊，市容真的是极丑啊。那通常挂谁挂那个，我觉得讨厌他，因为我觉得很丑，我就不会想投他们。接下来我们来吃一间丹麦非常古老的餐厅，咖啡 Peter Sport， 我是张你吧。感觉是那年代久远的小餐馆，店内环境超复古的，就在这里。餐点到了，这一个呢，我要跟各位隆重介绍一下，它是丹麦人的国菜，它就叫做塔塔，它是生牛肉跟蛋黄下去做成的道菜。通常网络上的图片会看到是立起来这样子，有点像一块蛋糕的感觉。那我这边吃到的是长这样子，生牛肉的蛋糕。所以国菜的意思，它就是台湾的卤肉饭的第一位，就是、小笼包卤肉饭的类似的感觉、嗯。然后它这个每一份上面都可以选面包，它看起来有抹上奶。他推荐我吃，他说这个比较 d a n i s h 就是传统的丹麦人的吃。什么脸？我从而下手，可以是要淋它吗？你放的是亚洲薯啊，我会吃。我们就淋上去吃吃看。有生蛋黄，有面包，有生牛肉，好菜。其实不管是蛋或是肉，你都有在吃生的感觉。哦，它很像是在吃三明治的。嗯，下面再加上面包还有奶油，而且咬到有点起色感，而且整体来说不会很冲突，就是不会是大家害怕的那种想象，蛮好吃的其实。但因为他们传统的开放式三明治，对，它下面是黑麦面包，然后上面就开放式的意思就是你可以一直往上加，加到多高都可以，像冷盘的感觉。对，这张叠满起司给你吃吃看。我觉得你像一个凉凉的鲔鱼三明治，其实就是那种感觉，它不会让你觉得很冲突或害怕。我好喜欢那起司跟黑麦面包那样叠起来的感觉。这道呢，我们在网络上查，一直查到太阳魔鬼 Sunday 或 Sunday。然后我们刚跟店员讲说，我们听不懂，他们这边叫做塔塔。想试试看，换讲塔塔，他也知道，是拿图片给他看，他说哦，这样子。我说 Sunday 吧，他，他露出，哈哈哈哈哈，小宪哥这一道是炸飞鱼了，啊，下面也是我配的面包，来试试看小宪哥的，啊，好海味哦，嗯。很香耶，因为它那个鱼是炸过的，然后还有鲜虾，有那鱼子酱，它整个海味很够，然后再加一点油炸的香气，嗯，味道比较习惯，比较顺口，嗯，觉得很好吃哦。面包的话，我会推荐大家点黑麦面包，它真的风格很强，也是很异国感。各位很抱歉，我真不会念，但是这就是他们的三明治啦，完全不会念。就是我们要来吃，可以吃这个。我们现在去看个著名。我们本来要直接去新港，但有人一直吵着要跟小美人鱼拍照，地理课本的东西耶，你就带大家去看小美人鱼。小<笑>美哥一直想跟他拍照，然后会经过这公园，没有。我要去小美人鱼的路上呢，要经过这个，它叫卡斯特雷特，它从 Google 顶视看，它是一个新型的军事要塞。嗯，现在电视机前的观众朋友一定觉得说，哇，你为什么懂那么多东西？因为我以前就有地理小天才的支撑，这样。我们好用啊。<笑>去小美人鱼的路上，这边就是观光圣地。大家看这雕像细节到什么程度？连牛的鼻子都在喷水，大家有看到吗？好的，大家看这个人潮，前面的呢就是鼎鼎大名的小美人鱼雕像，满满的人。<笑>这美人鱼的雕像呢，大概是在一九一二年的时候呢，一个丹麦的雕刻家，他根据安徒生的老婆的样子。雕塑这个雕像，所以这雕像大概一百多年的历史。看到小美人鱼了，开心了吧？什么意思？开心还不开心？见证地理课本照片的感觉，就是这样嘛，它就是这样子。<笑>接下来这边就是鼎鼎大名的阿玛尼宝宫，现在呢，丹麦的皇室至今都还住在里面哦。这是一个很辽阔壮观的广场，还有卫兵哎，是帅哥吗？放大看。然后它直直过去呢，就是面对我们刚才那个斐特烈教堂，所以大家来的时候可以来这边晃一晃板
，欢迎欢迎拍拍照。因为冰很帅，好像可以拍照，只不能太靠近。拍到金瓜同意，他声音好 man 哦，说不定他我没有看。哈哈哈哈哈！哈哈，哈根的新港，这就是他明信片啊、地理课本啊、网页打歌本，他跟第一张可以跳出这个，是彩色的小镇这样子。我现在台湾在模仿这个喽，说基隆那个镇渔港嘛。可是人家这就是十七世纪呢就有的一个港口、啊，这边就是很著名的观光跟娱乐景点，这边人超多、哦。可以想象啊，就是哥本哈根的淡水，喝真的不会开心。对了，讲到这个，淡水不是很多冰淇淋吗？嗯、我们在这边也要吃一间冰淇淋，走。马车的这间冰淇淋，原料我真的不会念。哇，一九五三年呢，生意超好的人很。冰淇淋，然后我们选了 sprinkle， 这上面可以撒东西，这样子。我们撒的是巧克力泥，看起来很可爱。就来这边，全世界都要吃这个，就像去淡水要吃那个三十公分高冰淇淋，巨无霸冰淇淋。怎么这么像小美冰淇淋？你自己吃，味道一模模一样，连口感都很像。你看它是属于比较绵绵的那一种冰淇淋，不是水的那一种，我觉得甚至有点接近鲜奶油的感觉。嗯，我觉得这是观光客冰淇淋。对，没有到非常惊艳，但是就是可以吃一下这样。那外面的巧克力米的那个味道啊，其实有点像那种廉价巧克力味道，像大叉路那种巧克力。大叉路，五十五滴滴可以加撒这个五块钱。要两百多块耶！哇，吃到下面饼干，他们饼干是他们后厂在现做，其实那个焦焦脆脆的，还蛮好吃的，有那香味。国王新广场，丹麦最大的广场，是十七世纪就有的漂亮广场。这边的雕像都好酷哦，感觉可以干嘛？可以触发什么国家宝藏的机关？按摩这个，推这个墙壁，推这个墙壁。Please, please. 接下来要测这个丹麦随处可见的餐车，是卖热狗堡。热热狗堡，它这个面包是比较硬的那一种，扎实的，不是我们熟知那种软软的热狗堡。对，我们来吃吃看。好咸啊，味道非常重，它太多口味了。它中间好像有那个小蒜片，香肠本身很咸香，酱很咸，腌黄瓜很咸，芥末酱也咸咸的。口味很重，我觉得不能再讲咸香了。对，有人说我一直讲咸香啊，换词，我不是怎么字典，我觉得这几个词汇想怎样？你知道我们新的、啊？对啊。哦，酸酸咸咸，而且好咸哦。是不是很咸？嗯。旁边叔叔有一个帅哥，帅帅不帅？我跟你讲，路上到处都是帅哥。虽然它口味比较重，但是这是我这辈子吃过口感最多的热狗包，清脆的黄瓜，脆脆的蒜片，甚至连芥末酱里面还有那个芥末籽。觉得其实是好吃的，它不单调，口味就稍微偏重。我们好像走在一个商店街上啊，这边好热闹。下一间是个 c o u n t y t o r y La g l a s s 太多人了吧？它是一八七零年就有的咖啡厅，一百五十年历史。等一下，好多人听说它蛋糕很厉害。因为内用呢，听说大概要两个小时，所以我们就决定足够外带。你看看它的蛋糕架，很美耶，品相很。挑起来，店内环境好热闹，生意超好的，买到了。来开箱百咖啡厅的蛋糕，好不好吃？我是真的不会念他们的名字，但这个应该是焦糖核桃鲜奶油，然后这边是一个类似巧克力糖。哇，大家看到中间厚厚那一层鲜奶油。不要看到太焦了，<笑>这个太好吃了，我快高潮了，真的很好吃，你吃，是不是？它的鲜奶油非常厉害，很滑顺，很浓，鲜奶油这样子中间都咬得出核桃的颗粒，对啊，鲜奶油是鲜奶油，是完整多汁，很滑顺，就在嘴里化开了。然后再加上上面这层焦糖跟核桃，哎，这个很好吃哎，每个蛋糕上只有一个大核桃。它核桃上有焦糖啦，脆脆的。这一间我觉得可以来吃哎，非常好吃。那边点做的巧克力糖，可是这看起来很普通。我本来是点那个，你知道吗？类似生巧克力，上面是巧克力粉的那种。对。看起来很无聊。等一下，它中间是香草卡士达嘛？我看到香草籽了。是人不可貌相吗？啊哈哈哈哈哈！哈哈，等一下，是巧克力皮的泡芙，很好吃。所以它有一层泡芙的皮哦
，嗯，然后上面涂上一层厚厚的巧克力酱，好罪恶哦。有一个东西呢，深深吸引我们的目光。这个 Test of Taiwan， 干叫台湾王鉴定。这是巴博基哦，巴博基老师看的真爱。那手摇电之光该来丹麦了，等一下，它的珍珠都是那种爆爆珠哎、欸。我们点了真奶哦，来喝喝看。我其实很紧张哎。那这个珍珠不是爆爆珠啦，这个珍珠是传统那种粉圆珍珠，来试试看。很紧张哎，为什么会很紧张？我紧张个屁哦！很怕他们没有把台湾味带来这边。对啊，是你们该紧张吧？嗯。Bag backpack? I think it's a brand of Hong Kong. No, no, I'm from Taiwan. I can show you the brand. Called Born Creation. Okay.、Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Thank you. Too. 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 哦、oh, ，这个就色的那种绿茶。对，这就是夜市卖那种无糖的口味。<笑>其实蛮熟悉的，就有还原到，还原到，有还原。好啦 ，Taste of Taiwan 可以，但不要点爆爆猪。可是我发现外国人很爱爆爆猪哎，我们在土耳其喝到底是爆爆猪啊。对啊，我觉得外国人是很喜欢爆爆猪。爆爆猪是邪教，想念台湾味可以回过来一下。我觉得这个好。This bubble tea， bubble tea， yeah， Taste of Taiwan。Taste of Taiwan. Yeah, I'm from Taiwan. You don't like this one? You don't like this one? 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 大家可以这样理解，后边 Hagen City Hall， 大家可以想象是台北市政府哦，漂亮好多、哦。你知道吗？在丹麦的中央车站旁边有一个两百多年历史的游乐园呢，皮波利。可是呢，我们不会进去玩，因为我们要去个更厉害的游乐园。后面影片的小预告。在丹麦市区呢，很推荐大家骑脚踏车，很多脚踏车品牌的 app 要选哪一个呢？我们个人今天使用下来呢，这个 b o t 是最好用的，因为它是路上最多的，所以你随地都可以骑到，而且它几乎都有电。另外一个牌子我没，我骑我骑到没电了，然后我们在中间路上看到一个，然后又坏又没电，看我骑到就快烂，坏换我踩我也快烂掉，很累的。对，那你看我们来到一个很像社区的地方，这个住宅区会不会太美？很像这个房子很新，可是很有设计感，对哦，真的是很赞哎，果然是什么？最幸福的国。家这个 Helen's 这个开放式三明治<笑>不会念。大家知道世界上猪肉消耗最凶的国家是哪一个吗？没错，就是丹麦。他们很爱吃猪肉。我们为了找这个，真的是骑遍大街小巷。我们找了三四间店呢。哒哒，他们这个猪肉球，我们找几个地方？我们找三四个地方。对，而且都骑超久。所以我们就退了求情试选的这个，也是开放式三明治的猪肉球堡。餐厅的座位区好美哦！天哪，这个 view！ 哎、欸，刚刚帮我点餐的那个店员超帅，大家看得到吗？金发帅哥，他对我好温柔。他说最后一个就是给你了，因为这是最后一个肉球。没有，因为也卖不掉啦，因为要打烊了。来吃吃看喽！<笑>这肉球看起来很干，我来吃看。超干！啊！我吃中间，它上面有一些酱的地方。它中间类似沙拉跟那个香菜的地方就还蛮香的。嗯，它猪肉虽然干干，但是它其实调味还蛮够的。然后那猪肉味其实是香的，没有那个 ham 鼻。好了，我们找那么多，只是想让大家知道，丹麦是猪肉消耗最高的国家。谢谢大家。猪比人多的地方。哦、对，他们的养的猪比人口还要多。可是我都没看到猪喂。养在市区吗？<笑>是啊，奇怪。我们本来想要介绍给大家一个丹麦的传统烤猪肉卷。Oh my god， closed
private party， 谢谢，但国外也不放过我，谢谢大家。丹麦美食之旅，我们今天快乐酒吧做收尾，是一间很可爱的餐酒馆啊。欢乐哎，很可爱。这间，这是推荐给我们很多餐厅的丹麦内分泌 area。马上你这个，看这什么？是我做的十万玉烧。我想说，我很幸运，就把自己的幸运做成一手给大家，对吧？这是丹麦的传统菜，这个叫什么？卡特莱拉。好，是小，听不懂。对啊，还点了这个炒蘑菇跟烤牛肉加太阳蛋跟马铃薯。这个类似汉堡牌，上面有太阳蛋。什么意思？刚才有一个是。这个是丹麦阿姨吗？对，她跟我说我非常幸运，因为她说这几天都是好天气，前面都是下雨。刚才这人，这人很冷，然后一直下雨都没有太阳，我一到就放晴了，是真的，<笑>是真的。因为你是金宝贝 ，Yes I am <笑>。我没想到你们真的会了，欸、他愿意回我们呢、欸，一整串呢、欸，然后整理好，连地图都贴上。我想说，哇，天哪，这是什么？是做报告式的分享。而且我觉得有个很巧是，你知道吗？他叫 Ariel， 安徒生童话的美人鱼也叫 Ariel， 所以我们来丹麦找 Ariel。我们找到 Ariel， 这句话很神奇，真的。谢谢啦，很开心在丹麦遇到，竟然看到本人，本人怎么样？很可爱吧？很可爱，谢谢。<笑>